va a empezar porque mucho cuidado conmigo. Daniela Laura Sardana, cuidado. Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un fuerte abrazo a la distancia de su amiga Silvia Cruz y vamos a analizar cómo está la situación dentro de la casa de los famosos y por supuesto, ¿qué esperamos con las próximas nominaciones? ¿Por quién irás? Y por supuesto, ¿quiénes son los que en redes sociales están más fuertes y probablemente queden nominados, pero no estarán en riesgo? Vamos a comenzar con la situación que está viviendo Ivonne Montero. Así es. Tristemente esta chica sí que la está pasando muy mal y como dice por ahí Alicia Machado, recordemos que esta primer ganadora de la Casa de los Famosos pues apoya a Ivonne ya que menciona que se identifica con ella por la situación que vive día a día con su pequeña hija. Y bueno, también Alicia mencionó que Ivonne está soportando bastante, por ahí no digo el nombre porque es una grosería, pero mencionó que está soportando bastante dentro de la casa de los famosos y yo creo que en especial estas últimas horas pues han sido muy pero muy pesadas para Ivonne Montero. Y es que en este momento pues no solamente los morados están en contra de ella, sino también todos, totalmente todos, bueno, a excepción de Tony, que no lo vi, ahí está reunido con los del equipo azul o cuarto azul, pero al parecer es la que tendrá más votos en contra en las próximas nominaciones. Los que sí están muy, pero demasiado afectados por Ivonne Montero, pues es Salvador Cervoni, Daniela. Juan y sorprendentemente Natalia, aunque también últimamente se le ha agregado Lewis decir cosas demasiado fuertes de esta chica y sinceramente creo yo que no es para tanto porque alegan que ella lleva de un lugar para otro hablando de los competidores, pero díganme ustedes un solo nombre de un solo participante de la casa de los famosos que no haya hablado mal de su compañero y que después le haya hablado como si nada estuviese pasando. Vamos a comenzar con Lewis, que inclusive, en, bueno, hace unas horas, no vamos a decir ni días, sino hace algunas horas, pues por ahí Nacho inclusive lo encaró mencionando que qué estaba pasando, porque primero fue y despótrico en contra de Salvador Cervoni y después estaba como que muy junto Lewis con Cervoni, tanto que Nacho se molestó con él y por supuesto ya después Lewis se le acercó y le dijo que qué estaba pasando, que por qué tenía rato que no le dirigía la palabra a lo que Nacho, bueno, le mencionó esta situación. Vamos a seguir con Cervoni, pues él menciona que no ha dicho nada malo y que es auténtico. Hace algunas horas mencionaba la situación precisamente ahora de Nacho y él mencionó que Nacho no merece ganar, inclusive yo nunca he escuchado y no es porque defienda a Ivonne Montero, pero sinceramente creo que los argumentos que están usando todos los de la casa de los famosos no son válidos porque por ahí pues Salvador también escuchamos no solamente hablarlo con Daniela, con Laura, con Tony, con Juan, sino inclusive trata de convencer al público y nombra esta palabra que para mí es muy fuerte, pues él asegura que Nacho es misógino, así es. Yo tuve, bueno, yo miré ese problemito, ese problemita, perdón, que tuvo con Julia, pero de ahí a que digan que es misógino, cuando hemos visto que fuera de la casa de los famosos, pues Nacho hace labores altruistas, así es que vaya que yo no he escuchado a Ivonne Montero decir algo tan fuerte de algún personaje dentro de la casa de los famosos, pero Cervoni sí lo menciona, inclusive le pide la ayuda a los fans para que lo saquen a la voz de ella. Ahora nos vamos con Natalia, pues Natalia menciona que ella sí es auténtica, quizás con los de su cuarto y con algunos contados, porque bueno, yo he visto que por ahí pues también critica una que otras cosas de sus propios compañeros, así es que inclusive recordemos que hubo un tiempo que Natalia estuvo dentro precisamente del cuarto morado, donde se iba con todo en contra de los del cuarto azul, y ahora resulta que solamente Ivonne Montero pues lleva y trae precisamente la situación de los compañeros pues no les digo acaso no hemos visto a Juan también llevar y traer e inclusive mandar indirectas que se deben nominar a Nacho y a Tony 
que en aquella ocasión pues no pudo hacerlo porque Tony quedó como líder. Así es que yo creo que todos, absolutamente todos, nadie se salva de criticar, inclusive a sus propios compañeros. O ya se le, olvida, ya se le olvidaría a Cervoni que también él criticó con todo a Julia cuando aquella pues no soltaba el celular, inmediatamente dijo que estaba mal. Inclusive a su salida Julia cuando vio esa imagen pues no le quedó más que llorar porque vio a Salvador y a Laurita pues hablando con todo en contra de ella. Así es que yo creo que por este tipo de situaciones no deberían de hablar tan mal de Ivonne Montero y es que ahora resulta que Ivonne no puede mencionar a su hija porque pues inmediatamente dice que la utiliza para por ahí ganar, causar lástima y obviamente ganar la preferencia de los seguidores. Yo considero que los que están viendo la casa de los famosos están tomando sus propias decisiones, se vayan por Nacho o por Ivonne Montero, cada uno decida, o por supuesto también los que van a quedar nominados, que se espera que será Lewis o cualquiera de los que queden nominado, porque por ahí se menciona que también Lewis quedará dentro de esta lista. Pero ahora nos vamos a otra situación fuera de Ivonne Montero y es que por ahí pues ya Natalia se siente fuera de la competencia o al menos no esta semana, pero sí ella considera que no llegará a ser finalista, mucho menos la ganadora. ¿Por qué lo menciono? Porque bueno, por ahí hay problemitas con los alimentos dentro del cuarto azul. Recordemos que Tony mencionó que por qué se habían adquirido tantas nueces o algo así, a lo que Nacho pues le contestó que para la próxima comprarían puro arroz y cereal. Así es que hay cierto detallito con los alimentos dentro del cuarto azul. Nacho se metió donde tienen o donde guardan, en el almacén donde guardan los alimentos junto con Natalia y mencionó que todos piden de comer, pero pues que nadie se aplica. Cuando salieron, Natalia le mencionó que no la contara ella dentro de las porciones que tendrán porque ella se pondrá ya muy rigurosa con su alimentación. Recordemos que por ahí Natalia mencionó también que ve a Daniela que ya está un poquito subidita de peso y es que recordemos que todas estas chicas pues viven precisamente también de su imagen y deben de cuidarla muy bien. Por lo que Natalia, pues, ella mencionó que en cualquier semana ya saldrá de la competencia, dando a entender que ella no será finalista. Ahí también inicia la interrogante, ¿será que producción ya le mencionó cuándo saldrá? Porque, bueno, por ahí hay tantos detalles que nos mandan los participantes, pero esto sí, les aseguro que Natalia al menos esta semana no saldrá, pero ella asegura que las próximas en cualquiera de las semanas saldrá y que ella debe de estar muy lista, hermosa y preciosa para seguir trabajando en sus demás proyectos. Inclusive por ahí la vimos agradecer a todas las personas que la han estado ap apoyando y obviamente creo yo que Natalia no se siente finalista o al menos cree que saldrá la próxima, probablemente la próxima semana. La que sí anda muy segura y jurando por sus hijos o hijas, en este caso, es Laura Bozo. Laurita en este momento se limita. Recordemos que Laura ya le pidió perdón a Daniela y Cervoni, por lo que ahorita el cuarto morado está muy en paz. Vamos a ver estas nominaciones que ya vienen. Vamos a ver cómo reacciona Laura Bozo, pero por lo pronto pues se encuentra muy, pero muy de romance con sus dos compañeros, Daniela y obviamente Cervoni, pero sí anda con todo en contra de Ivonne Montero y es que nuevamente juró por sus hijas, le fue a decir a Lewis que ella juraba por sus hijas de que Ivonne fue a hablar muy, pero muy mal de Lewis, así es que Lewis también reaccionó, anda que nadie lo aguanta, inclusive por ahí mencionó que no se vale que pongan la excusa que todo por un juego así es pues dijo que al final sí son los verdaderos personajes la única hasta este momento que ha dicho que realmente es así fuera y dentro pues es Daniela y Salvador Cervoni, los demás no sabemos pero lo que sí yo creo es que Lewy se refería a Ivonne Montero y es que desde hace algunos días, vamos a decir un par de días, Lewy se está despotricando en contra de Ivonne con tremendas confesiones y bueno, inclusive por ahí como que imitaba la voz de una mujer diciendo que estaba fingiendo todo y decía que se estaba portando así por el juego de la casa, pero al final es realmente en la vida real, así se comporta y dijo que pues 
nada más no, no era bueno que se justificara por un juego y que lo que hace está muy, pero muy mal. Y bueno, Lewis, es que tú también has dicho cosas que no van al caso porque recordemos que al final Ivonne no le ha hecho nada a Lewis y él le ha dicho que tiene poca dignidad. Es decir, coincide con Daniela diciendo que Ivonne es indigna. Bueno, no sé, les vuelvo a mencionar, no sé qué haría Ivonne para causar tanto revuelo en la casa de los famosos. ¿O será que por ahí pues ya les fueron a decir que realmente Ivonne tiene una cantidad tremenda de seguidores y vaya que la quieren hacer polvito dentro de la casa de los famosos lograrán hacerlo o sus fans se pondrán las pilas y será la más votada pues ya vienen las próximas nominaciones y algo seguro es que la primer nominada pues tristemente o para alegría de muchos es Ivonne Montero y ahí nos vamos a quitar la interrogante pues aseguran que saldrá esta semana, o bueno, eso escuchamos de la voz de Juan, donde dijo que él está seguro que esta semana Ivonne Montero deja la casa. ¿Será que los fans se dejen? Y yo me refiero a los fans de Ivonne Montero, que vaya, que yo lo he visto, que son bastantitos. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, por favor, ayúdame a compartir, regálame un like ahí en los videos. Yo me despido, pero regreso con más de la casa de los famosos... Hasta la próxima.